বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীরা জনগণের সেবায় কাজ করার অঙ্গীকার মিয়ানমারের ভিতরে ফের গোলাগুলি টেকনাফ সীমান্তে আতঙ্ক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত বাংলাদেশে আসছে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত নয়টার একুশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রিয়াজ হাফিজ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে অনলাইনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে পঞ্চাশটি মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করেছে ইসি নির্বাচন ভবনে যাচাই বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন মিনালা দিবা রিপোর্ট নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে সকাল থেকে শুরু হয়ে বেলা বারোটা পর্যন্ত চলে সংসদে সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন যাচাই বাছাই কার্যক্রম দুই দিন যাচাই বাছাইয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও প্রথম দিনেই কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং জোটবদ্ধ হিসেবে আটচল্লিশটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে সকল মনোনয়নপত্র আমরা সঠিক পেয়েছি বৈধ পেয়েছি এবং কোনো মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি সুতরাং সকল প্রার্থীকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে আমরা ঘোষণা করছি এর মধ্যে আটচল্লিশটি মনোনয়নপত্র আওয়ামী লীগ এবং বাকি দুই প্রার্থী জাতীয় পার্টির এর আগে রোববার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন পঞ্চাশ প্রার্থী মনোনীতরা জনগণের সেবায় সংসদে নিজেদের অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন একেবারে সেই অঙ্গীকার ধরে ম্যানিফেস্টো ধরে একেবারে ইন্ডিকেটর ধরে ধরে কাজগুলো আমরা করে যাব দ্বিতীয়বারের মতো মনোনীত করি উনি আমাদের প্রতি যে আস্থা রেখেছেন আমরা যেন তার মর্যাদা রাখতে পারি আমরা সবাই মিলে দেখিয়ে দিব যে আসলে নারী সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্যরা কতটুকু কাজ করতে পারে চাঁপাইনবগঞ্জে আমাদের পিছিয়ে পড়া যত নারী আছেন আমাদেরকে আরেকটি সংগঠনভাবে গুছিয়ে উঠতে হবে সংসদ সদস্য হিসেবে আমি মনোনীত পেয়েছি তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এই পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী আছে मियानमार শান্ত থাকলেও সকাল থেকে আবারও থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন স্থানীয়রা মিয়ানমারের মৌন্ডু শহরের আশপাশের এলাকায় জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর চলমান সংঘাতে আতঙ্কে নাফ নদীতে জেলেদের মাছ ধরা বন্ধ এবং নৌযান চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে সংঘাত অব্যাহত থাকায় রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের শঙ্কায় করছেন জনপ্রতিনিধি সহ স্থানীয়রা অনুপ্রবেশ মোকাবেলায় সীমান্তে বিজিবি ও কোস্টগার্ড সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এদিকে গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি এবং কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ওয়াইকং সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত বলে জানান স্থানীয়রা এদিকে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় বাংলাদেশের সীমান্তে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকতে পারে ডোনাল্ড লুর এমন শঙ্কার বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন সীমান্তে নিরাপত্তায় বিশেষ সতর্ক রয়েছে বাংলাদেশ ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু পণ্যের দাম ওঠানামা করলেও সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে উদাসীন নয় দেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব বিষয়ে আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপির প্রশ্ন তোলা পাগলের প্রলাপ বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির রাজনীতি সবসময় মিথ্যাচারে নির্ভরশীল রাজনীতিতে মিথ্যাচার চিরজীবনী বিরোধী দলের এখন আর কিছু নেই তার সাথে জনগণ নেই তাদের কর্মীরাও হতাশ এখন কিছু না কিছু বলে তারা একটা বিরোধী দল সেটা কর্মীদের কাছে পাবলিকের কাছে একটু জানান দেওয়া দরকার সেই জন্য কথামালা চাতুরিচারা 
তাদের কাছে বলার মতো আর কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে এই অনুমতি দেওয়া হয় দেশটির সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে দ্বিপক্ষীয় উদ্দেশ্যে সীমিত পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তবে পেঁয়াজ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি এর আওতায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মরিশাস বাহরাইন ভুটান ও নেপাল সহ কয়েকটি দেশে সীমিত পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানি করা হবে এর আগে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেঁয়াজ রপ্তানিকারক দেশ ভারত দুই সালের ডিসেম্বর থেকে দুই সালের মার্চ পর্যন্ত এই পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দুই দিন আইসোলেশনে থাকার পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছেন অজানা রোগে মারা যাওয়া দুই বোনের বাবা মা নিপা ভাইরাস শনাক্ত না হওয়া দুই শিশুর মৃত্যুর কারণ জানতে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা কথা বলেছেন বাবা মায়ের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন নমুনাও হাসানার মবিনের ক্যামেরায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন রত্না জামান বড়ই খেয়ে ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিল রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক মঞ্জুর রহমানের দুই মেয়ে মুনতাহা মারিসা আর মুফতাউল মাসিয়া রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যায় দুই বোন এরপর জ্বর আসে তাদের মা পলি খাতুনেরও নিপা ভাইরাস আশঙ্কায় মঞ্জুর ও তার স্ত্রী পলি খাতুনকে হাসপাতালে আইসোলেশনে রেখে দেন চিকিৎসকরা দুদিন পর ছাড়পত্র দেয়া হলে বাড়িতে ফিরেছেন দুই সন্তান হারানো এই দম্পতি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় পলির জ্বর হতে পারে বলছে চিকিৎসকরা এটা আসলে সিদ্ধান্তের বিষয় যে ওনাদের আসলেই ভাইরাস না কি কারণে এরকম হলো যেটা যখন ডায়াগনোসিস হবে বাচ্চারা কি কারণে যদি এরকম হয় তারপরে लक्षण <laughs> মারা যাওয়া দুই শিশুর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে নমুনা সংগ্রহ করেছেন টিমের সদস্যরা পরে তারা চারঘাটে ওই পরিবারের বাড়িতে গিয়েও আরও নমুনা সংগ্রহ করেন জার্মানিতে তিন দিনের মিউনিখ নিরাপত্তা কনফারেন্সে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইট বেলা এগারোটায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এর আগে জার্মানির মুনসন বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময়ে রোববার রাত নয়টা আট মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি সফরে নিরাপত্তা সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করেন জার্মান চ্যান্সেলার ওলাফ শোলটস ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলোনস্কি নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি এবং ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডারিকসেনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক এসব আলোচনায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজায় হামলা বন্ধের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা এছাড়া ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সাথে বৈঠকে বিনিয়োগ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় জনগণের নিরাপত্তা ও মামলার স্বার্থে মামলায় প্রাথমিকভাবে একশো থেকে পাঁচশো জনের নাম থাকে তবে চার্জশিটে তা কমে যায় বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জাতীয় সংসদে সংসদের এক সাংসদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন সিসি ক্যামেরা সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশৃঙ্খলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মামলার খাতিরে প্রাথমিক অবস্থায় অধিক নাম থাকলেও তদন্তের পর শুধুমাত্র জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যখন হয় যেমন আমি আটাইশে অক্টোবরের কথাই বলি হাজার হাজার মানুষ এক জায়গায় অ্যাটাক করে বসল আমাদের তো তাদের নাম আমাদের জানা থাকে না আমরা চিহ্নিত যে এই দুই চারজনকে আমরা পুলিশ জানতে পারে যে এইগুলি দেখা গেল তাদের নাম সহকারে তখন লেখে একশো কিংবা পাঁচশো এইরকম মামলার খাতিরে সেটা লেখে তারপরে এটা তদন্ত হয় আমাদের অনেক কিছু ডিভাইস রয়েছে যেমন আমরা এখন আধুনিক ক্যামেরা ইউজ করছি আমরা ড্রোন ইউজ করছি সব কিছুতেই আমরা যখন এগুলি 
আমরা তদন্তের পরে আমরা যে চার্জশিটটা দিই তখন কিন্তু এত নাম থাকে না যখন তারা অভিযুক্ত তাদের নামগুলি যায় প্রাথমিক অবস্থায় সেগুলো করা হয় এটা তো ইসের স্বার্থেই একটা মানে মামলার স্বার্থে এবং জনগণ নিরাপত্তার স্বার্থে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আয়োজনে কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে শহীদ মিনারে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত আহমদ বাবুর প্রতিবেদনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার শহীদ মিনার ও আশপাশের এলাকায় চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকালে শহীদ মিনার চত্বরে আইন শৃঙ্খলা প্রস্তুতি দেখতে আসেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান পুরো এলাকা ঘুরে দেখে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে পুলিশের পক্ষ থেকে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ডিএমপি কমিশনার জানান অমর একুশে পালন নির্বিঘ্ন করতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন নিরাপত্তা তল্লাশি ছাড়াও কাজ করবে ডগ স্কোয়াড ও বোম নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট এ পর্যন্ত কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই জঙ্গির কোনো ছেট আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই তারপরেও পুলিশ সব ধরনের নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে সংবাদ সম্মেলনে দিবসটি পালনে বিস্তারিত তুলে ধরেন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল শহীদ মিনার চত্বরে ব্যানার ফেস্টুন না টানানোর অনুরোধ তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই রাস্তাটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রাত বারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করতে সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ ভিআইপিদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রাত সাড়ে বারোটা থেকেই সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে শহীদ মিনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনার একুশবার পুষ্পস্তবক অর্পণের ছবিগুলো নিয়ে প্রদর্শনী হবে দিনভর আহমদবাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএসবি ক্যামেরিয়ান বইমেলা প্রতিদিন প্রাণের মেলায় জনমানুষের ঢলে বেচা বিক্রি বেড়েছে বইয়ের শুধু লেখার মান না প্রচ্ছদ দেখেও বই কিনছেন পাঠক ক্রেতারা আগ্রহের তালিকায় আছে কবিতা আর উপন্যাস আদিত্য মামনের রিপোর্ট অমর একুশে বইমেলায় প্রতিদিনই আসছে নতুন বই মোরক উন্মোচন করে জানান দিচ্ছে পাঠকদের প্রবাসী কবি আর দেশীয় রাজনীতিবিদদের বইয়ের মোরক উন্মোচনে রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকেরা খুঁজে খুঁজে পছন্দের বই কিনছেন পাঠকরা মানের সাথে আপোষ না করে কিনছেন বই যদি প্রচুর অনেক সুন্দর হয় তখন সেটা প্রতি একটু হাতটা গেল তারপর বইটা একটু উল্টালাম ভালো লাগে সিলেক্ট করে সেও কিছু কেনা হয় আর প্রচ্ছদ দেখে আর এখানে সে দেখি যে প্রচ্ছদের উপর বইয়ের যে নামটা কোনটা বেশি আকর্ষণ করছে সেটাই দেখি বই কেনায় গুরুত্ব পাচ্ছে প্রচ্ছদ যারা সত্যিকার অর্থে পাঠক তারা একটু ভেতরের কি আছে কন্টেন্টটা খোঁজার চেষ্টা করে আর যারা ঘোরার জন্য এসেছে তারা একটু প্রচ্ছদের দিকে খেয়াল করে যে প্রচ্ছদটা কোনটা সুন্দর অ্যাট্রাক্টিভ তারা হচ্ছে প্রচ্ছদটা পছন্দ করে প্রচ্ছদ শিল্পীরা এখনও কাজ পাচ্ছেন প্রকাশনী কিংবা লেখকদের থেকে আজকে মেলার প্রায় বিশ দিন আজকেও কিন্তু আমার প্রসাদ করতে হচ্ছে তো এটার হিসাব ঠিক আছে হাজারের উপর তো বটেই কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যা আমি বলতে পারবো না আসলে কতটা অনেকেই নিজের বই নিজেই প্রকাশ করছেন মান বজায় রাখতে প্রায় উনত্রিশ ফরমার বই তো এইটা হচ্ছে যে কোনো প্রকাশক এত মোটা বই ছাপতে রাজি হবেন না আমাকে বলতেন যে আপনি ছবি অর্ধেক কমান আপনি লেখা অর্ধেক কমান তো আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনই আসলে এত দরকারই যে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না মেলায় উনিশতম দিনে এসে বেড়েছে বেচা বিক্রি আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর
চট্টগ্রামের রাজারহাট এবং কক্সবাজারের কালারমার ছড়ায় চালু হলো ইউনিয়ন ব্যাংকের উপশাখা প্রধান কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপশাখা দুটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবিএম মোকাম্মেল হক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম ঊর্ধ্বতর নির্বাহী সহ স্থানীয়রা পরে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় জনগণের সেবায় কাজ করার অঙ্গীকার মিয়ানমারের ভেতরে ফের গোলাগুলি টেকনাফ সীমান্তে আতঙ্ক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত বাংলাদেশে আসছে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে রাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ